ఫైట్ ఒక సాంగ్ మేము పెట్టము బికాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లవ్ స్టోరీ వర్క్ అవడానికి హీరోయిన్ వర్క్ అవడం సో ఈ లక్కీ అలియస్ మహాలక్ష్మి అనే క్యారెక్టర్ ప్లేడ్ బై దివ్యాంశ కౌశిక్ చాలా ట్రెండీ అండ్ చాలా క్రేజీ క్యారెక్టరైజేషన్ అండి సో ఆపోజిట్ సైడ్లో ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఈ లవ్ స్టోరీ చాలా బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా వర్కౌట్ అవుతుంది ఒక నమ్మకం అవుతుంది వచ్చింది సో ఈ కాక్టెల్ ఉంది కదా ఒక హెవీ యాక్షన్ ఫిలిం బట్ వాట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ ద యాక్షన్ అండ్ ఆల్ ద అగ్రెషన్ ఇస్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ అన్నట్టు సెట్ అయింది సిద్ధార్థ్ సిద్ధార్థ్ ఎస్ సార్ వన్ సెకండ్ సిద్ధార్థ్ అంటే క్లీన్ ఇమేజ్ ఉన్న హీరో తెలుగులో సో ఈ సినిమా టీజర్ ట్రైలర్ చూస్తే చాలా బోల్డ్ కంటెంట్ ఉంది ప్రేమ గీమ లేదు కావాలంటే వాడేసుకో అనే వాడేసుకో కాదు సార్ సెక్స్ వాడటం కాదు సార్ చాలా ట్రాన్స్లేషన్ తప్పు చేశారు పర్లేదు సరే కన్వే అయింది కదా మీకు మీకు వేరేలా కన్వే అయినట్టు ఉంది నేను నాకు కన్వే అలా అవ్వలేదు అమ్మాయి అబ్బాయి కన్సెంట్ తో సెక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాడుకోవటం గురించి ఎవరు మాట్లాడలేదు కంటిన్యూ సో ఏం చెప్పదలు సార్ నాకు ఇమేజ్ అనేది మీ అందరికి తెలుసు ఫస్ట్ సినిమా నుంచి చూస్తున్నారు నాకు ఇమేజ్ అంటే వర్డ్ అంటే చిరాకు వస్తుంది నాకు ఇమేజ్ వద్దు నాకు ఇతను అంటే ఇలాగే చేయాలి ఇతను అంటే ఇది ఈ సీనే పండుతాయి అది చెప్తే యాక్టర్ కి బోర్ కొడుతుంది నాకు మెయిన్ గా ప్రతి సినిమాలో ఏదో ఒకటి కొత్తగా చేయాలి సో ఈ సినిమాలో కానీ నేను జనరల్ గా కథ చెప్పండి ఏదైనా బోల్డ్ సీన్స్ ఉంటే నేను చెయ్యను అని నేను కూర్చుని కథ వినట్లేదు అలాగే ఈ సినిమాలో నన్ను మీరు ఎలివేట్ చేయకపోతే ఈ సినిమా నేను చేయను నేను అలా కథ విన్నను కథ వింటే ఒక క్యారెక్టర్ నచ్చిందా డైరెక్టర్ విజన్ నచ్చిందా సినిమాలో దిగటం అండ్ ఈ సినిమాలో అంత షాకింగ్ గా బోల్డ్ గా ఏమీ లేదు సో ఇప్పుడు జనరేషన్ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది మీకు నాకు ఆల్రెడీ ఒక సెక్స్ ఆడుకోవటంలోనే మనకు డిస్కషన్ వచ్చేసింది అంత డిఫరెంట్ గా అందరు ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఐ థింక్ మనం కూడా వి షుడ్ బి రెడీ విత్ ద టైమ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో పిల్లలు ఎలా పుడతారు తెలుసు అంటే ఏంటి సార్ అలా మాట్లాడుతున్నారు అని మనం చెప్తే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఇవాళ యూత్ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయారు అన్ని రీల్స్ జనరేషన్ మీ టైంలో గ్రంథాలు గ్రంథాలు చదివి ఏమీ అర్థం కాదు ఈ టైంలో త్రీ మినిట్స్ రీల్స్లో వాళ్ళు మొత్తం కాదు నేర్చుకుంటున్నారు సో టైమ్ ఇస్ చేంజ్ మనం కూడా టైంతో వెళ్ళిపోదాం ఈ సినిమా ఎక్కడ ఆగదండి టక్కర్ అనే సినిమా ఇస్ అ స్పీడ్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అ రష్ ఫిల్మ్ సో సినిమాలో మీకు టక్ 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 టక్కర్ ఫినిష్ సినిమా అయిపోతుంది ఆ మధ్యలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ నేను చెప్పినట్టు తెలుగు సినిమాకి మన సినిమాలో గ్లామర్ బోల్డ్నెస్ మనమే వరల్డ్కి నేర్పించాం నేను మీకు గుర్తు చేయకర్లేదు సో ఆ గ్లామర్ ఉంది రొమాన్స్ ఉంది యంగ్ లవ్ ఉంది ఒక ఫియర్స్ యాక్షన్ ఉంది మంచి స్క్రీన్ ప్లే ఉంది సో అన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిపి మంచి కామెడీ ఉంది సో ఇట్స్ అ కమర్షియల్ పార్ట్ బట్ అలాగే చూసుకోవాలి సిద్ధార్థ్ ఎస్ సార్ అంటే మీరు ఇమేజ్ అవసరం లేదు కొత్తగా ఎప్పటికప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవాలంటున్నారు కదా సో మీ అంటే తెలుగు ఆడియన్స్ దృష్టిలో మీకంటే ఒక ఇమేజ్ ఉంది వాళ్ళ మైండ్లో సో ఎప్పటికప్పుడు మీ నుంచి కొత్త సినిమాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళని డిసప్పాయింట్ చేసిన సందర్భాలని అక్కడి నుంచి మీరు తెలుగు ఆడియన్స్ని ఇక్కడ ఉన్న మీ మార్కెట్ని పెంచుకోవడానికి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కథలు వినడం కొత్త స్క్రిప్ట్తో ముందుకు రావడం చేసే ప్రయత్నాలు ఏంటి ఈ సినిమా అది ఎంతవరకు మెప్పిస్తుంది సార్ మెయిన్గా ఇప్పుడు మన అందరూ ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ అంటాం కదా ఆడియన్స్ ఒక్క మనిషి కాదు ఇప్పుడు తెలుగు నా ఫ్యాన్స్ ఉంటే అమ్మాయిలు ఉంటారు అబ్బాయిలు ఉంటారు ఫ్యామిలీ వాళ్ళు నేను ఫస్ట్ సినిమా చేసేప్పుడు కాలేజ్ చదువుతున్న అమ్మాయిలు ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లల్ని కాలేజ్కి పంపుతూ ఆ లై అంతా నేను చూసేసాను జనరేషన్ టు జనరేషన్ మేము చూసాం సో ఒక్క ఆడియన్స్ మెంబర్ని సాటిస్ఫై చేయడం కాదు అందరినీ ఒక్క మార్క్ పెట్టుకుని మిమ్మల్ని నేను సాటిస్ఫై చేస్తానని రివర్స్గా చూస్తే నన్ను నేను సాటిస్ఫై చేయటం నేను కూడా నన్ను ఒక సిద్ధార్థ్కి సిద్ధార్థ్ కూడా ఒక అభిమాని కదా ఒక ఒక వ్యూవర్ ఆడియన్స్ కదా సో నన్ను నేను సాటిస్ఫై చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది తర్వాత కొంతమందికి నచ్చుతుంది ఇంగ్లీష్లో ఉంది కదా యూ కెన్ ప్లీజ్ సమ్ పీపుల్ సమ్ టైమ్ యూ కాంట్ ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి ఆల్ ద టైమ్ అంటూ సో ఏ ఒక్క సినిమా కానీ ఏ ఒక్క పాట ఏ ఒక్క విషయం అందరినీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం తీసుకుంటాం అంటే అది జరగదు సో మ్యాక్సిమం నిజాయితీతో నేను నన్ను చూసి నాకు బోర్ కొట్టకుండా నెక్స్ట్ కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేస్తానని చేస్తున్నప్పుడు అది ఆడియన్స్ పరంగా డిఫరెంట్ ఆడియన్స్ విల్ సపోర్ట్ సమ్ పీపుల్ విల్ టేక్ టైమ్ సమ్ పీపుల్ విల్ సే నెవర్ ఐ విల్ నెవర్ సపోర్ట్ అంటూ ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే నేను జనరల్గా ట్రెండ్స్ ఫాలో అవ్వను ఇక ఇది ఆడుతుంది ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఓకే అది అదే చేస్తాను నేను ట్రెండ్ ఫాలోవర్ కాదు మనకు లోప్ లోపల ఏదో ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇది చేస్తే ఇ
సో జూన్ నైన్త్ నేను కూడా మీతో కూర్చుని థియేటర్లో చూస్తా అక్కడ చాలా విషయాలు వర్క్ అవుతాయి కొన్ని విషయాలు వర్క్ అవ్వు కానీ వాటిని చూసి నేర్చుకుని నెక్స్ట్ టైం మన ప్రెస్ మీట్లో ఇంకా నెక్స్ట్ ఎఫర్ట్స్ ఏం తీసుకుంటారు మీరు అడిగితే దాని ప్రభావం అక్కడ ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఎన్ మ్యారథాన్ ఇది హండ్రెడ్ మీటర్స్ ప్రింట్ కాదు సిద్ధార్థ్ కెరియర్ ఈస్ నాట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ప్రింట్ నేను ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ఫాస్ట్గా పరిగెత్తాలి మార్చుకుని మార్చుకుని వెళ్ళాలని ఇంకా ఉన్నాం ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు మేము అందరూ కలిసాం ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నా కలుస్తున్నాం ఇన్ఫాక్ట్ స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ నాకంటే ఇంకా యంగర్గా అయిపోతున్నారు సో ఎవ్రీబడి ఈస్ ఇట్స్ అ లాంగ్ రేస్ కదా సో విల్ సీ వన్ బై వన్ స్టెప్ అట్ టైమ్ విల్ టేక్ ఇట్ ఐ సిద్ధార్థ్ నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి మీ గొంతే వినిపిస్తుంది నాకు అదే ఎక్కడ చూస్తున్నా సురేష్ బాబు సార్ చెప్పండి సార్ ఇంతమంది సిద్ధార్థ సినిమాకి ఇప్పుడు చూసిన ట్రైలర్స్ కానీ సాంగ్స్ కానీ చాలా కొత్తగా అనిపించింది నిజంగా ఆ చేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ని మన కార్ చేజ్ అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది రియల్గా కూడా మీరు కార్ చేజ్ కూడా బాగా ఫాస్ట్గా తోడతారు అనుకుంటా కదా సో ఇది ఆ సీన్ తీయటం చాలా కష్టం అండి నేను చెప్పాను కదా ఈ డైరెక్టర్ నాకు కావాల్సింది దొరికేంత వరకు ఏది హీ డజంట్ లీవ్ ఎనీథింగ్ నాకు ఒకసారి కాల్ బెనికింది నేను అన్నిబుల్ టు వాక్లో ఉన్నాను అందరూ టెన్షన్ అయిపోయారు అబ్బో షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అదంట వచ్చాడు అయినా ఏమైంది నా కాల్ బెనికింది ఓ కాడ్ సరే రెడీ చేయండి వన్ మోర్ మీరు రెడీ కదా వెళ్ళిపోతా కదా వెళ్ళిపోయాడు మానిటర్ దగ్గరికి ఏంట్రా సింపతి కూడా ఇవ్వలేదు ఓ గాడ్ చెప్పి రెడీ వన్ మోర్ చెప్తున్నావు ఏంటని సో ప్రతి సీక్వెన్స్కి ఇలా జరిగింది ఆ చేజ్ ఇప్పటి వరకు ఎలా తీసామని నాకే తెలియదు మీరు చూసారా ఎన్ని ఎన్ని డ్రోన్ షాట్స్ ఎన్ని ఫ్లైఓవర్లో రివర్స్ సైడ్ లో ట్రాఫిక్ సో అది ఐ థింక్ శంకర్ సార్ ట్రైనింగ్ అది ఒకటి వచ్చే వరకు వదలను అనేది సో నన్ను యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అంటే డ్రైవింగ్ కూడా చాలా స్టంట్ డ్రైవింగ్ నేనే చేశాను ఈ సినిమాలో సో నాకు స్టంట్ డ్రైవింగ్ బాగా వచ్చు బట్ అయినా నిజంగా ఆ టైంలో మామూలు ఫియర్ లేదు అది బికాస్ మెయిన్ ట్రాఫిక్ లో డ్రైవ్ చేయడం అంతా చాలా కష్టం సో మొన్న కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్పోర్టర్ సినిమా గురించి మాట్లాడతాం ట్రాన్స్పోర్టర్ లాంటి ఒక చేసి సీక్వెన్స్ నా సినిమాలో ఉందని నేను గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు బికాజ్ అలాంటి సినిమా చూస్తే అందరికి వస్తుంది మనం కూడా ఇలా తీద్దామని కానీ యాక్చువల్గా ప్లాన్ చేసి అంతమంది కార్స్ స్టంట్ డ్రైవర్స్ లైవ్ ట్రాఫిక్తో ఒక సీన్ షూట్ చేయడం చాలా కష్టం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మీకే తెలుసు అన్నీ ఇప్పుడు గ్రీన్ మ్యాట్ విఎఫ్ఎక్స్లో చేస్తున్నారు ఇది లైవ్గా చేసిన ఒక చేజ్ నేను బాగా ఎంజాయ్ చేసి చేశాను అండ్ మై ఎమ్ అ గుడ్ డ్రైవర్ ఈ సినిమా తర్వాత ఐ బికేమ్ ఈవెన్ బెటర్ డ్రైవర్ ఇంతకుముందు ఈ సినిమాకు ముందు మహాసముద్రం అనే సినిమాని ఎంతో కష్టపడి ఇష్టపడి చేశారు కానీ అది రిజల్ట్ సరిగ్గా చూపించలేదు ఆ సినిమాని టక్కర్ భర్తీ చేస్తుందా ఐ థింక్ నేను మహాసముద్రం తర్వాత ఇంత గ్యాప్ తీసుకుని నేను మహాసముద్రం ఇంకా బాగా ఆడి ఉంటే నేను వితిన్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఒక సినిమా తోచేవాడిని బికాస్ అప్పుడు నేను ప్రామిస్ చేశాను మహాసముద్రం ఇస్ అ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అని చాలా ప్రేమతో అందరు చాలా వి ఆల్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూసర్ టు ద లాస్ట్ పర్సన్ చాలా జెన్యున్గా వర్క్ చేసిన సినిమా అండ్ వీ హ్యాడ్ అ గట్ ఫీలింగ్ దట్ గట్ ఫీలింగ్ వెంట్ రాంగ్ బికాస్ రిలేషన్షిప్ బేస్డ్ ఫిలిమ్స్ కొన్నిసార్లు దట్ రిలేషన్షిప్ మీద ఆడియన్స్కి ఎక్సైట్మెంట్ రాకపోతే దే వోంట్ వర్క్ ఇన్ ద థియేటర్ బట్ వెరీ నో రిగ్రెట్స్ అబౌట్ తర్వాత ఇప్పుడు బాధ్యత పెరిగింది ఎందుకంటే ఈసారి పక్కన నాకు షర్వా లేడు నేను ఒంటరిగా ద ఐ హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం సో ఈ సినిమా ఓపెనింగ్స్ నుంచి ఈ సినిమా మౌత్ టాక్ వరకు చాలా విషయాల్లో నాకు నేను బాధ్యత తీసుకున్నాను అండ్ నేను ఇంతవరకు చెప్పిన నేను నేను అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ సినిమా చేయట్లేదు ఇది ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి ఎగ్జామ్ రాయటం జరుగుతుంది సో దీని రిజల్ట్స్ ప్రభావం కూడా నా కెరీర్లో వేరేలా ఉంటాయి బికాస్ నేను వచ్చి ఖచ్చితంగా ఇది ఒక కమర్షియల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అయ్యే సినిమా నేను ఏ సినిమా గురించి నేను చెప్పలేదు బికాస్ దిస్ ఈస్ నాట్ అ జస్ట్ రిలేషన్షిప్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అ బిగ్ మన నైంటీస్లో కమర్షియల్ సినిమాలు చూసాం కదా ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది సో మై బిలీఫ్ మీరు రికార్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ అ గుడ్ టైమ్ టు టెల్ యూ మై బిలీఫ్ ఇస్ ఈ సినిమా ఒక మంచి ఒక కమర్షియల్ టెంప్లెట్లు నాకు సక్సెస్ ఇస్తుంది దీనివల్ల నెక్స్ట్ నేను కమర్షియల్ సినిమాలు ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు బడ్జెట్ నుంచి అన్ని విషయాల్లో ఈ ప్రభావం అందులో ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను అగ్ర హీరోలకు పోటీగా సంక్రాంతి రిలీజ్ కానీ సమ్మర్ రిలీజ్ కానీ దసరా రిలీజ్ కానీ అన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అప్పుడు కూడా మీ సినిమా పోటీగా రిలీజ్ అయ్యి గ్రాండ్ సక్సెస్లు కొట్టారు సిద్ధార్థ సక్సెస్ సక్సెస్ సిద్ధార్థ ప్రేమైపోయాడు ఎందుకు దూరం అయ్యాడు అంటే అది కాదండి ఇప్పుడు ఒక సినిమా మంచి థియేటర్లు రిలీజ్ అవ్వడమే ఒ
ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టాలీవుడ్ లో నెంబర్ వన్ బ్యానర్ లో ఇప్పుడు పీపుల్స్ మీడియా కానీ అభిషేక్ అగర్వాల్ కానీ ఉన్నారు వాళ్ళని ఈ సినిమాకి ఎలా పడేశారు ఇద్దరిని పడేయటం కాదండి మీరు మళ్ళీ సెక్స్ ని వాడుకోవటం అన్నట్టు ఆయన చెప్పినట్టు పార్ట్నర్షిప్ అండి ఎవరిని ఎవరు పడేయలేదు సినిమా చూసి దాని మీద ప్రేమించి చాలా ఒక ప్యూర్ ఇమోషన్ తో వాళ్ళు పార్ట్నర్స్ గా వచ్చారండి మీరు ఇద్దరు ఏదో కలిసి ఒకే మూడ్ లో వచ్చినట్టు ఉన్నారు వస్తా నేను బయట కలుస్తా గల చొక్క వైట్ షర్ట్ గుర్తుంటే మామూలుగా రియల్ గా సినిమాషన్ అవుతుంది సురేష్ గారి మీది జనరల్ గా సినిమాల్లో లవ్ లో సక్సెస్ఫుల్ హీరో మీరు రియల్ గా లవ్ లో సక్సెస్ఫుల్ హీరో కాదు మీరు సో అది ఎప్పుడైనా మీరు ఏమన్నా అనుకున్నారా ప్రేమించి ఇలాంటి ఒక కమెంటరీ నేను అర్థం చూసి గానీ నిద్రపోతున్నప్పుడు నా మైండ్ లో ఇప్పుడు దాకా ఒక్కసారి కూడా ఆలోచించలేదు కానీ రియల్ లైఫ్ లో నేను ఎలా ప్రేమిస్తున్నాను దాని గురించి మీరు చాలా ఆలోచించారు కాబట్టి మీరు నేను పర్సనల్ గా గురిసిని బయట మాట్లాడదా అంటున్నా సిద్ధార్థ గారు వీళ్ళకి దానికి సంబంధమే లేదు తక్కర సినిమాకి దానికి అసలు సంబంధమే లేదు సిద్ధార్థ గారు అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయటం ఇలాంటి క్యారెక్టర్ లో చూడటం కొత్తగా ఉంటుంది మాకు మిమ్మల్ని చూడటం ఆడియన్స్ కూడా ఇలాంటి సినిమా చూడటం కొత్తగా ఉంటుందా అంటే ఈ కొత్తగా తీసుకు ఇది ఎలా ఉందంటే ఐఐటి ఎగ్జామ్ నువ్వు రాస్తున్నావు కరెక్ట్ గా ప్రశ్నానికి సమాధానం చెప్తున్నావు దీనికి ఐఐటి వాళ్ళు మార్క్ వేస్తారా అని మీరు అడిగినట్టు ఉంది అది రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు హాల్ టికెట్ ఇచ్చింది మార్క్ ఇస్తారా అని నాకు తెలిసి హాల్ టికెట్ వాళ్ళు తీసుకుని వచ్చి నాకు మంచి మార్క్స్ ఇస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను అండ్ నేను చెప్పినట్టు ఈ సినిమా తర్వాత ఏ స్క్రిప్ట్ అయినా ఈ జానర్ సిద్ధార్థ్ సెట్ కాదులే అని ఒక యాక్షన్ సినిమా నా నుంచి వేరే హీరోకి వెళ్ళటం కన్ఫర్మ్ గా జరగదని నా ఫీలింగ్ సో చూద్దాం జూన్ నైన్త్ రోజు సో యాక్షన్ హీరోగా అంటే ఇప్పటి వరకు చైన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేస్తారు కదా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అండి ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండి ఎందుకంటే నాకు ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పినట్టు సినిమాలో టఫెస్ట్ థింగ్ డాన్స్ నాకు డాన్స్ అంటే భయం సో ఒక డాన్స్ సీక్వెన్స్ చేస్తున్నాం అంటే అది ప్రభుదేవ నుంచి ఏ పెద్ద మాస్టర్ అయినా నేను ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ రిహర్సల్ తీసుకుంటాను ఆ రిహర్సల్ తర్వాతే నాకు సెట్కి వచ్చే ధైర్యం వస్తుంది సో అలా ఈ సినిమాలో యాక్షన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాది యాక్టింగ్ స్టైల్ అని చాలా మంది అడుగుతారు నీ యాక్టింగ్ స్టైల్ ఏంటని నేను ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ నిజంగా అలాగే ఉంటాడని ఆడియన్స్ నమ్మాలి ఇది నా లైఫ్ డ్రీమ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అందుకే నేను యాక్ట్ చేస్తాను సిద్ధార్థ్ తప్ప ఇంకో మనిషిగా ఆ కెమెరా ఆన్ అయినప్పుడు ఆ ఫోర్ సెకండ్స్ నుంచి ఫోర్ మినిట్స్ వరకు ఆ వేరే మనిషిలా బిలీవబుల్గా బిలీవబుల్ గా నేను ఉండగలిగితే నేను ఒక సక్సెస్ఫుల్ యాక్టర్ అని అలా ఉన్నప్పుడు ఈ సినిమాలో నేను ఒక యాభై మందిని కొట్టా సో రిజి రియల్ లైఫ్ నేను యాభై మంది కాదు ఒక మనిషిని కూడా కొట్టలేదు ఇప్పుడు దాకా నాకు కొట్టడం అనేది రాదు నేను మాట్లాడే బ్యాచ్ సో ఈ సినిమాలో యాభై మందిని కొట్టాలంటే నేను కొడితే ఆడికి నొప్పేస్తుంది నేను కొడితే ఆడు పడిపోతాడు నేను కొడితే ఆడు మళ్ళీ తిరిగి రాడు అన్నట్టు నేను ఫైట్ చేయాలి సో దాని కొరకు మేము చాలా హార్డ్ వర్క్ తీసుకున్నాం మీరు చూసుంటారు నా ఫిజిక్ కోర్స్ త్రీ మంత్స్ టైం ఇచ్చాడు నాకు సో ఆ నైంటీ డేస్లో ఫిజిక్ మొత్తం మార్చి వియట్నాం నుంచి ఒక స్టంట్ క్రూ వచ్చారు ఒక బ్యూటిఫుల్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ట్రైనింగ్ క్రూ వచ్చారు వాళ్ళతో బ్రిడ్జ్ మీద ఒక వెరీ బిగ్ స్కేల్ ఫైట్ తీయడం జరిగింది సో వాళ్ళు నాకు మార్షల్ ఆర్ట్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు మీరు చిన్నప్పుడు మన అందరూ థియేటర్ థర్టీ సిక్స్ చేంబర్స్ ఆఫ్ షావులు అవన్నీ చూసుంటాం ఇలా ట్రైనింగ్లో అలా చేస్తూ చేస్తూ ట్రైనింగ్ ఆ లెవెల్లో నాకు ట్రైనింగ్ జరిగింది ఎందుకంటే నేను కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపే పాటలు పాడుతూ హ్యాపీగా ఉండే బ్యాచ్ సో ఈ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ట్రైనింగ్ అంతా తీసుకుంటున్నప్పుడు నేను నన్నే కొంచెం టఫ్ చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ అది స్క్రీన్లో బాగా వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ కొనశేఖర్ గుణ్స్ అనే క్యారెక్టర్ పిచ్చి కోపం ఉన్న క్యారెక్టర్ అతనికి మెయిన్గా ఈ సమాజం మీద కోపం ఎందుకంటే ఆడికి ధనవంతుడు ఆవాలంట డబ్బులు నోడు ఆవాలి ఆడికి ఎలా ఆవాలో తెలియట్లేదు ప్రతి దాంట్లో ఫెయిల్ అవుతాడు ఫ్రస్ట్రేషన్తో తిరుగుతుంటాడు అండ్ ఆడు ఆడు బిలీఫ్ ఈడు ఈ కోపాన్ని ఎలా చూపించాలి ఎలా ఎవరి మీద ఫ్రస్ట్రేషన్ తీయాలంటే కొడతాడు సో ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుని నేను నన్ను కొంచెం కొన్స్లా మార్కున్నాను ఎందుకంటే నేను ఆ బ్యాచ్ కాదు నాకు డబ్బు మీద పెద్ద నమ్మకం కాదు లేదు నాకు డబ్బు ఉంటే ఓకే కానీ డబ్బు ఉంటేనే హ్యాపీగా ఉంటాను అనేది నాకు నమ్మకం కాదు సో హ్యాపీగా ఉండాలంటే హ్యాపీగా ఉంటాను అని మీరు నిర్ణయిస్తే మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు దానికి డబ్బులకు సంబంధం లేదు సో ఇవన్నీ ఒక క్యారెక్టర్గా మారడానికి నేను తీసుకున్న ప్రయత్నాలు అన్నీ సిద్ధార్థ్ గారు బాయ్స్ నుంచి టక్కర్ వరకు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఇప్పుడే చెప్తున్నారు
ముందే చేస్తుంటే అది హిట్ అయింది ఉంటే కనుక మనం టెన్ ఇయర్స్ ముందే ఈ సేమ్ డిస్కౌంట్లో ఉంటాం నా లైఫ్ ప్రాబ్లమే ఇది నేను ఎప్పుడు వెయిటింగ్లోనే ఉంటాను నాకు ఎవరు మంచి కథ చెప్తారు మంచి అందరు నన్ను చూసి అంటారు నేను చూసి ఏం పెద్ద ఏం కాదు వస్తున్న సినిమాల్లో నేను బెస్ట్ చూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ నా దగ్గర ఏదో వెయ్యి సినిమాలు రోజు వస్తున్నట్టు అది కాదు ఈ రోజు ఒక హీరోగా బతకటం ఎంత డిఫికల్ట్ అయిపోయిందంటే నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఉండటమే వా మహా అదృష్టం ఏదో ఒకటి ఏదో వరం ఉన్నట్టు నేను ఫీల్ అవుతున్నాను బికాస్ నాతో పాటు చాలా మంది రైల్ ఎక్కి ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు ఎంతమంది ఇంకా ఉన్నారో నాకు తెలియదు నేను ఇంకా ఉన్నాను మీ మీ దయతో నేను మీ ఆదరతో ఉన్నాను ఇక్కడ సో యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఇది సెట్ అయింది ఇంతకుముందు ఎందుకు జరగలేదని అనుకోకుండా దీని తర్వాత డెఫినెట్ గా జరుగుతున్న నమ్మకంతో ముందుకెళ్ళు టూ థౌజండ్ త్రీలో బాయ్ శంకర్ గారితో పనిచేశారు బాయ్స్ తో మళ్ళీ ఇప్పుడు సినిమా చేసిన శంకర్ గారు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంది శంకర్ గారితో ఆయన నన్ను సినిమాలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయటం నా అదృష్టం అలాంటి గ్రేట్ 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 డైరెక్టర్ తో మళ్ళీ నన్ను నమ్మి నా టాలెంట్ మీద నమ్మకం పెట్టి ప్రస్తుతం వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ జరుగుతుంది అండ్ ఆ సినిమా గురించి నేను మాట్లాడకూడదు నేను ఫోన్ చేసి చెప్పి పంపించారు ఎందుకంటే ఎందుకంటే అందులో ఇద్దరు పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు కమలాసన్ గారు శంకర్ గారు నా మానసిక గురు కమలాసన్ గారు ఉన్నారు సో నా లైఫ్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి సో నేను చెప్పాను కదా నా లైఫ్లో బెస్ట్ నా డ్రీమ్ లైన్అప్ రెడీ అవుతుంది అందులో ఒక ఎలిమెంట్ అది కూడా బట్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా చెప్తే 